herança é justamente a palavra e a palavra não é outra coisa, não é outra pessoa, senão Jesus Cristo e o evangelho de hoje fechando o capítulo 13 do evangelho de São Mateus, que já estamos refletindo há quatro domingos são as parábolas, as comparações sobre o reino dos céus e hoje o reino é comparado como um comprador que procura pérolas preciosas. E quando ele encontra uma pérola grande de valor, ele vende tudo, todos os seus bens e compra aquela pérola. Ou, mais ainda, o reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. E por fim, na segunda leitura, vemos São Paulo dizer que nós somos predestinados a sermos imagens de Jesus Cristo. Este é o nosso destino, sermos imagens de Cristo. Essas leituras com certeza, com certeza nos ajudam a entender a festa que nós estamos celebrando, a festa de Santana. A Mãe de Maria, sobretudo neste ano que estamos celebrando o Ano Nacional Mariano. 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Fiz questão de hoje estar usando esta casula e essa mitra, que são as casulas e as mitras que os bispos do Brasil este ano ganharam como lembrança do centenário do jubileu lá em Aparecida. A cruz peitoral que eu estou usando é de Fátima. Estamos no ano do centenário de Fátima. Não é possível pensar Santana sem pensar em Maria. E nem pensar em Santana nem Maria sem pensarmos em Jesus. É uma feliz coincidência com esse evangelho que a imagem de Santana, o símbolo de Santana qual é? A concha com a pérola. A primeira interpretação nossa é entendermos que Santana é a grande concha que nos deu a pérola que é Maria. Mas se a gente é fiel à oração que rezamos no início da missa, quando nós dissemos, ó oh Deus, sois o, amparo do, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, Ninguém é santo. Sem o auxílio de Deus, ninguém é forte, ninguém é santo. Por isso, sem o auxílio de Deus, Santana não seria nada. Maria não seria nada. Nós não seríamos nada. É por causa de Jesus que Santana não é apenas uma avó. Ela é a avó do Salvador. É por causa de Jesus que Maria não é apenas uma mãe, ela é a mãe do Salvador, ela é a nossa mãe, 
é por causa de Jesus que nós somos filhos de Deus. Pois Ele é o Filho de Deus que se fez nosso irmão. Nós nos tornamos, portanto, filhos no Filho, irmãos no Senhor. Por isso nós teríamos que dizer que mais do que Santana, que mais do que Maria, a grande concha é Jesus. É nele que somos todos gerados, Santana, Maria e nós. Ele é o tesouro da nossa vida. Dele nós não podemos abrir. E como eu dizia na missa solene, nada antes dele, nada do lugar dele e tudo a partir dele. É isso, minha gente, que é sabedoria na Bíblia. É esta sabedoria que Salomão pediu na primeira leitura de hoje. E o sábio, minha gente, é aquele que é capaz de olhar para o baú da nossa vida. E a nossa vida, a nossa história, é um grande baú. Cheio de histórias, cheio de coisas. E precisamos descobrir naquele baú, tirarmos coisas novas e coisas velhas. Santana, mestra, sentada, ela é a imagem daquela anciã sábia, daquela, mari, daquela mulher anciã, que vê diminuir as forças, mas vê aumentar a sabedoria. Ela é a imagem daquela pessoa que tem a capacidade de ler a vida com os olhos de Deus. Assim como Santana é fruto, é filha do seu povo, fruto da sua cultura, Todos nós somos frutos do nosso tempo e da nossa cultura. E carregamos a ambiguidade de qualquer cultura e de qualquer tempo. Que tem elementos positivos e negativos. Somos filhos da história. Veja um exemplo. Estamos celebrando 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Paraíba, no, na Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba. Um gesto bonito, aquela imagem quebrada, escurecida. Um gesto de Deus para um povo que estava em plena escravidão. Vejam que a escravidão no Brasil, ela durou de 1539. Os primeiros escravos chegaram no Brasil aqui em Pernambuco. Não nos, não nos esqueçamos que Recife... É a diocese mãe nossa. Nós pertencíamos à diocese de Recife, depois pertencemos à arquidiocese da Paraíba, depois de Natal e depois fomos criados. Então está na nossa origem a escravidão. Os primeiros escravos chegaram para as lavouras de cana-de-açúcar em 1539. E a abolição acontecerá somente em 1888. Dentro desse grande contexto, Deus dá um sinal. Uma imagem escurecida de sua mãe. Talvez um sinal que demorou a ser compreendido. Mesmo neste ano, celebrando os 300 anos de Nossa Senhora, a gente fala muito mais da padroeira do Brasil do que dizendo que a padroeira do Brasil é negra, como, é ne como são negros a maior parte da população brasileira e dos pobres. Se fala muito pouco disso nesse ano dos 300 anos. Não é verdade? Talvez porque a cultura nossa seja difícil. E fruto da... a gente é fruto daquele tempo. E na história a gente tem motivos para condenar e para justificar. A gente fica imaginando hoje, depois da abolição, como era possível se justificar a escravidão. Era basta ter um discurso para justificar. Tinha inclusive um discurso religioso. Se dizia que os negros eram descendentes de Cã. Cã é um dos filhos de Noé, que quando, depois do dilúvio, Noé fez aquela festa, ficou embriagado, e embriagado ficou nu, Cã, em vez de ir, cobrir a nudez do seu pai, ridicularizou o pai e chamou os irmãos. E diz o texto bíblico que ele, foi, ele e sua descendência foi amaldiçoado. E todos diziam que os negros eram os descendentes de Cã. Nós temos motivo para justificar tudo. Nós não podemos condenar a história para não cometermos aquilo que a gente chama de anacronismo. 
julgarmos o passado com os critérios que nós temos no presente. Mas do ponto de vista do Evangelho, é insustentável isso. Hoje, em sã consciência, nenhuma pessoa lúcida, com bom senso, aceita mais a escravidão. Seja essa ou qualquer outra forma de escravidão. Sábio, como Santana, é quem é capaz de, no tesouro da vida, tirar coisas velhas e novas. Velho, minha gente, é aquilo que não responde mais, que já cumpriu o seu papel na história. Como seria bom se nós pudéssemos dizer que a escravidão é coisa velha? E não é. Nós sabemos que ainda temos trabalho escravo no Brasil. Nós sabemos que as leis são feitas para favorecer aqueles que têm. Vejam aí a reforma previdenciária e a reforma trabalhista. Não tirou nenhum privilégio de quem tinha muito. Está sobrecarregando as costas dos mais fracos. Não é verdade? É uma nova escravidão. Novo é mais do que uma novidade. Novo é aquilo que nos renova, próprio do Espírito, próprio de Deus. É Ele que faz nova todas as coisas. Nesta semana, na quarta-feira do dia de Santana, no programa do Marcos Dantas, na 95, houve uma entrevista que me provocou. Marcos Dantas entrevistou o professor Weder dos Santos Filhos, sobre sua dissertação de mestrado. E sabe qual era a dissertação de mestrado desse professor? Era, assim era a sua tese, prevalência e fatores associados à ideação suicida entre travestis e transexuais. A tese que esse professor levantava era apresentando números de suicídios entre travestis e transexuais. Ao ouvir essa reportagem, tive a oportunidade de conversar com o professor. Fiquei pensando em tantos irmãos e irmãs com orientação homoafetiva que se sentem incompreendidos e não amados por nós, que somos igreja, pelas suas famílias, pela sua sociedade e até por si mesmo. Como acontecia na época da escravidão. Fiquei lembrando, nesses 25 anos de ministério, de tantas histórias de sofrimentos de irmãos e irmãs com orientação afetiva que vieram partilhar conosco, carregando sua dor, e sobretudo a dor de não se sentir acolhido e amado. Me lembro de um fato, em um determinado lugar que eu trabalhei, certa vez uma mãe veio me procurar, porque seu filho, jovem, tinha revelado para ela a sua orientação homoafetiva. Esta mulher ocupava naquela cidade um lugar de certo prestígio e ela não dava conta de digerir esta orientação do seu filho. Como mãe queria amar, mas pelo peso da cultura que ela carregava, pelo peso da sociedade que ela carregava, ela não dava conta de aceitar. Ela entendia a orientação do seu filho como uma forma de exposição negativa daquela que se sentia num lugar de certo conforto e acolhimento na sociedade. Tentei fazer com esta mãe um caminho, mas não é fácil fazer um caminho quando estamos diante dessas questões. Cheguei a me propor a acompanhar o rapaz que nunca me procurou. Pouco tempo depois, esta mulher teve um câncer. Possivelmente, aquele câncer era a somatização daquilo que ela não conseguia digerir no seu filho. E esse câncer foi capaz de levá-la a óbito. Quando eu fui fazer as exéquias, o filho estava ao meu lado. E o filho sabia dessa conversa, porque com certeza a mãe tinha dito para ele. E a única coisa que aquele filho fez, chorando olhar para mim, foi dizer, eu sei que eu sou culpado da morte de minha mãe. Eu sei que eu sou culpado da morte de minha mãe. E infelizmente, não era possível naquele momento eu dizer outra coisa 
para não revelar aquilo que era um direito dele, que eu escutei numa, num outro momento mais privado. Cheguei a dizer, me procure, ele nunca procurou. Mas fiquei pensando na dor que essa pessoa carrega de levar essa culpabilidade que não tem. A culpa não era da sua orientação. A culpa era que, da sua mãe de não ter dado conta de vencer os preconceitos. Todos vocês sabem que um tema que para mim me toca muito é o tema do suicídio no nosso seridó. Por isso quando eu ouvi esse, essa entrevista me chamou a atenção. E nós estamos no seridó onde o IBGE nos diz que 90% da população se diz católica. Eu não tenho ilusão de imaginar que, são, que os 90% são católicos praticantes. Mas significa dizer que 90, de mais de 90% bebe deste caldo da cultura católica. Aqui está a expressão, a festa de Santana. Tem pessoas que nem frequentam as missas dominicais, mas que anualmente estão na festa de Santana por causa desse caldo da cultura católica. E eu pergunto se não é um desafio para nós, num lugar tão bonito como esse, com a longa tradição, com a cultura tão bonita, mas ao mesmo tempo tão rígida, como carregamos aqui no sertão, se nós não teríamos que dar uma boa notícia para tantos irmãos e irmãs que sofrem como esta mãe sofreu, que sofre como esse filho sofreu, que com certeza estão nos ouvindo e estão no meio de nós, que muitas vezes espera de nós uma palavra, uma boa notícia. O evangelho por excelência é o evangelho da inclusão. O evangelho é porta estreita, sim, é um amor exigente, mas é uma porta sempre aberta. Deus nunca fecha a porta para ninguém. Por isso, talvez seria momento de, assim como fomos capazes de, de dar um salto na sabedoria do Evangelho, vencer a escravidão, não está na hora da gente dar um salto na perspectiva da fé e superar preconceitos contra os nossos irmãos homoafetivos? Pensemos, por exemplo, na perspectiva da fé, na perspectiva da fé, quando a gente olha para a homossexualidade, minha gente, a gente não pode dizer que é opção. Opção é alguma coisa que livremente você escolhe. E orientação, ninguém escolhe. Um dia a pessoa se descobre com esta ou aquela orientação. Escolha será a maneira como você vai viver a sua orientação. Se de uma forma digna, ética ou de uma forma promíscua. Mas promiscuidade pode-se viver em qualquer uma das orientações que se tem. Então, já que não é escolha, já que não é opção, já que a Organização Mundial da Saúde, desde a década de 90, não considera mais como doença, na perspectiva da fé, nós só temos uma resposta. Se não é escolha, se não é doença, na perspectiva da fé, só pode ser um dom. É dado por Deus. Dom é isso, é dado por Deus. Não tem jeito. Se não é escolha, se não é doença, é dom. É dado por Deus. Mas talvez os nossos preconceitos não consigam perceber o dom de Deus. Assim como o preconceito com os negros não se percebia que o negro era gente e dizia que se não tinha alma, o nosso preconceito não permite perceber este dom. O que é um preconceito, gente? Um preconceito é um conceito antes de uma experiência. É um conceito antes da coisa. Como um preconceito cegou à vista de gerações diante da escravidão, como um preconceito cega hoje a Europa, frente ao drama dos refugiados. Como muitas vezes o preconceito torna insensível tantas lideranças políticas do nosso país, diante da dor dos mais pobres, com as leis, como eu já citei, seja a reforma trabalhista, seja a reforma previdenciária, ou agora há pouco está sendo previsto de ser revista a lei sobre as comunidades quilombolas. 
culpa do preconceito. Papa Francisco, ele é acusado por alguns na igreja que querem ser mais romano do que o Papa de baratear a doutrina católica. Baratear a doutrina católica. De dizer que nós estamos ver... que ele está vendendo a doutrina católica por coisa barata. Na verdade, o que o Papa Francisco está querendo é que a... o ponto de partida da doutrina católica seja a misericórdia. E a misericórdia, minha gente, não é baratear. A misericórdia é muito cara. Cristo pagou um preço caro pela misericórdia. A misericórdia é um preço caro que a gente paga por ser fiel ao Mestre Jesus. Quando o Papa Francisco esteve a primeira vez aqui no Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, em 2013, quando ele voltava para Roma, naquela entrevista que ele sempre concede no avião, a repórter brasileira Ilse Scamparini fez uma pergunta ao Papa a respeito de um escândalo homossexual que tinha acontecido no Vaticano naqueles dias. E dentro da resposta, ele, dá, ele nos dá esta pérola falando dos nossos irmãos homoafetivos. E que ele usa a expressão gay. Porque gay na Europa não tem o mesmo sentido para nós. Nós, quando falamos gay, tem uma palavra carregada de preconceito. Na Europa não há. Por isso que aqui no Brasil é melhor chamar homoafetivo. Então, quando ele se refere, está se referindo como se fala na Europa. Ele diz, se uma pessoa é gay e procura o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para julgar? O catecismo da igreja católica, diz o Papa, diz, não se deve marginalizar estas pessoas por isso. Devem ser integradas na sociedade é bom que os ortodoxos também leiam o catecismo da igreja católica no último sábado de 2015 numa audiência privada que não foi revelada por Francisco mas foi revelada pela pessoa que foi em audiência privada o Papa recebeu em sua casa o transexual Diego Neria Lerarraga e sua namorada como se deu esse encontro? O Papa recebeu uma carta desse transexual espanhol, falando da dor que ele tinha, do preconceito que ele sofria na sua comunidade católica da Europa. E fruto disso, o Papa telefonou para ele e marcou essa audiência. E depois da audiência, esse rapaz deu, a no... é, deu uma entrevista no jornal espanhol. E ele dizia que na sua comunidade, esse transexual, tinha sido chamado pelo padre e pelo povo como filha do diabo. Sensibilizado, Francisco tentou acolher aquele que não foi acolhido pelo irmão na igreja. Papa Francisco, no documento Amores Letícia, falando sobre o amor na família, ele dedica o capítulo oitavo para aquelas situações que ele chama de situações irregulares falando sobretudo de segunda união e ele propõe três passos eu me pergunto se aqueles três passos que o Papa Francisco propõe para acompanhar os irmãos em situações irregulares na vida dois também não, nós não teríamos que dar em relação aos nossos irmãos homoafetivos acompanhar discernir e integrar acompanhar discernir e integrar não seria esta a sabedoria salomônica que deveríamos aprender de Jesus não é essa misericórdia que é parte da nossa herança com Deus como nos fala o salmo não somos todos independente da nossa orientação imagem de Cristo Cristo quando olha para a gente ele não olha para os nossos órgãos genitais, olha para o nosso coração. E quando Ele nos chama, nos chama pelo coração e nós vamos com tudo, inclusive com as nossas orientações. E somos todos imagem do Senhor. Não é esta pérola que Santana está nos dando hoje, como nos lembra o Evangelho? 
a pérola da misericórdia de seu neto, de seu Deus e nosso Deus, do Filho de Maria, do Filho de Deus, nosso irmão. Que Santana nos ensine como ensinou a Maria a ter os olhos fixos no transpassado Jesus e um olhar misericordioso para os transpassados na história. E hoje quero contemplar como um dos transpassados da história os nossos irmãos e irmãs homoafetivos que não são acolhidos nem amados por nós. Que Santana nos mostre o caminho para Jesus.